Për shëndetje da shumisht ta kojmi së bashku me pa gjurëm këtu në report të vë. Katru persona ra në pranga fundjave në që sa po lam pasë da shumisht për abuzimi seksual ndaj një 15 vjeqare këtu në Tiranë. Në qëndër të njarjes, që në 65 vjeqarja bazë do guroja i shkollës ku dhe vajza studionte, ndërko që kjoj fundit pasi kështë kryer mardhenje seksuale me dhun me të mitrën e ka gjiruar dhe këtë video e ka dhën tre të rinve të cilët dhe këta të fundit kanë kërsenuar vajzën që ajte kryen të mardhenje seksuale me ta. Një njarje cila ka marë për masa të më dha në vëndin ton, vetëm pas pak ne do të lidhemi me kolegun ton Ermal Qori i cili do të ndjeki live një protest, një marshim nga shëqëria civile për të mbrojtur dignitetin e kësaj vajzet të mitur. Po me mua në studio është kolegu Elton Qyno dhe përshëndes. Elton përshëndetje. Për parës të të flasim për këtë njarje vërtet të rëndë, se ne do ndjekim një material që ka përgatitu redaksia jonë dhe rikthejemi në studio. Didin e sot me aktivist të shoqerisë civile kanë marrë një nismë për të marshuar në sheshin nën Tereza, në orën 6.10, për të protestuar kundur abuzimeve ndaj fëmive me sloganin për fëmirin e vjedhur. Nismetarat bëjnë thirje për të bashkuar sa më shumë qytetar për të mbrojtur dignitetin e gjinis fëmërore. Ky marshim u inicua pasë revoltë të së kryuar për njarje në rënd të shënuar në një shkollë në zonën e kamzës, ku një emitër, konkretisht një 15 vjeqare, është detyruar të kryoj mardhenje seksuale me rojen e shkollës 65 vjeq. Si kur të mos mjafton dhe kjo, më pas edhe me tre shokët e ti të mitur të rinjë, edhe me rënd bënë gjarja kur i moshuari e ka filmuar të gjithë skenen, e më pas ka shpëndar të këtë rinjë në kafenen e lajgjes. Të rinjë dhe kanë shantazhuar të mitrën se do të shpëndajnë videon, nësa jo nuk pranon të kryoj mardhenje me ta. E gjithë kjo në gjarje ndodhur prej kosh në institucionin arsimor, nga personi cili u vun nga veti institucioni për t'i mbrojtur ata. Gjarje është mësuar nga prindrit e vajzës të cilën kanë denoncuar në polici, e më pas ka njësur e time dhe arestimi i 4 personave. Gjarje dhe 5 vjeqari rezulton se është edhe prind dhe ka familje si dhe një vajzë. Gjarje ka shokuar blutë të tiranës të cilën kanë dërryur me arestimin e pensionisti dhe tretërime. Aktualisht, ata kanë pranuar mardhenit seksuale jashtë dëshirës së vajzës e mitur, ndërsa si prov materiale janë sekwestror edhe celularët ku është filmuar mardhenje e tyre me të miturën. Të arestuarit rezikojnë burg deri në 15 vite. Brënda një muaj Elton, ke ardu 4 herë në këtë studio për këto njarje të rënda. Qa po ndodhë realisht? Në fakta është të vërtet e që thoni juve që brënda një muaj e gjysëm, apo një periode një mujore, unë tuk a mardhë për 4 njarje të natyrës të abuzimi seksual, kryesisht ku janë përfshirë komëshin, prinder, për edhe të së fundmi minoren në njarje të rënda seksuale, kryesisht në Saran, në Fir, në Korç dhe së fundmin në zonën e Kamzës në Tiran. Por që fakti që shpesh media ka folur, por edhe në këtë studio është diskutuar dhe është të transmituar një mesaj që shdo rast të denoncohet dhe të përcohet në polici me që linë për të evidentuar dhe për të arestuar persona që abuzojnë seksualisht me fëmijit të midhur, duke se kanë dikuar të kë antarët e familjeve cilët edhe pse i dinë rastet apo edhe pse janë në DNI që fëmijit e tyre abuzojnë nga frika e opinionit publik por edhe nga frika e personave të cilët ata i kanë komëshi nuk kanë dëshje që të denoncojnë të raste në ambjetet e policis pasi mendojnë se gjithka është duan të mbajnë sa më të mbyllur dhe mendojnë që berja publike mund të sjellë dhe dëmtimin e familjes, por edhe dëmtimin psikologjik të vetë fëmijës që ata kanë si prioritet të tyre. Fakti, mi fundit është fakti tiranës që një roj e shkolle ka abuzuar seksualisht me një në zënë se 15 vjeqare në shkollën, Aze Majdari në zonën e Babrus në Tiran. Që në moshën 12 vjeqare besojt se ka abuzuar seksualisht dhe më pas duke i bërë santash për e duke i filmuar dhe fotografuar vajzën, sigurisht që gjithë se periude e ka shantazhuar dhe e ka mbajtur pengë që nëse vajzën nuk do të bindeshe, do të publikon të videot për edhe fotot për cilët e i kështë kryer gjatë kryer së mardhenin seksuale apo gjatë prekjes që mund të kishtë kryer. Dhe në këto kushte, pavarësi se nuk kemi kryer mardhenin seksuale me dhun, por në fakt kemi një kryer mardhenin seksuale me dhun 
psikologike, që është akoma me rancë dhuna fizike, duke mbatur penk psikologikisht dhe mëndërrisht një fëmitë mitur, duke e orientuar atë që të veproj asu si që tutori kërkon në përmjet mekanizme dhe ti të presionit për të ushtruar dhe abuzuar nga në seksuale me të. Rastje shumë të e i rëndë që ka ndodhë në kamës dhe ndryshon nga rasti i sarandës, rasti i fjerit, për edhe nga rasti i korqës, pasi nëse në to tre apo kata raste që unë përmenda kemi pasur abuzim seksuale, apo në dy raste tjera kemi pasur tentativa seksuale nga vetë prindrit e tyre, ma dje rasti i korqës është vajzash madhore, për pavarësi që është një rast shumë i rëndë, pa si është nga së muarë seksualisht nga baba i saj, por në rastin konkret të kamëzës është rast te për te për inët, jo vetëm për faktin se është abuzuar seksualisht, por edhe për një fakt tjetër që kemi të bëjmë një abuzim seksualin të kryrë në bashkëpunim, pas nuk kemi vetëm një person, i cili është gjështë dhe 5 vjeqë, por kemi edhe rethin shoqëror të këti personi, apo rethin e nëzënzve që studionin në shkollën në zemaj darit, cilët besojë se kanë abuzuar seksualisht me vajzën në mitur. Pa dyshim që përveç abuzimin seksuali shtohet edhe një dozë tjetër akoma me rëndë, shantajë i publik që i është kryer vajzët, duke shkryar në zdo mur, në murët e shkollës, në qepenat e dyqaneve të lagjes, por edhe në murët e palatit ku vajzët abanonte, emrin e saj dhe duke artikulluar loj e loj parullash, ofendimesh, apo edhe parullat të ndryshme presionin në mënyrë që vajzat ishte në presion të vazhdushëm, shdo javë, shdo muaj, dhe që ndikonin të ka jo për t'ju bindur në mënyrë të sigur dhe në qindë për qindë të gjithë mekanizmëve që këta persona u shtronin në bashkëpunim e njërë tjetërin për të abi, për të kryer dhe abuzuar seksualisht me të. Ka të dhena që vajza mund tjetë përdoru nga gjëshet e pesveqari edhe për të dhituar para, për kjo nuk është vërtetuar në asë një moment dhe nuk është të reguar nga vajza një episod të i tilë kur ajo në mekanizmin e presioneve të gjëshet e pesveqari të mund tjetë bindur për të kryer mardhene seksuale me personat të tjerë me që linë për të përfituar para gjëgjët e pesë djeshari, por që nuk është dokumentuar dhe nuk është provuar në asë një moment që këj person mund të këtë fituar para duke shantazhuar apo duke e orientuar për të abuzuar me personat të tjerë. To janë vetëm pjesë të dyshimeve, asu si që është pjesë të dyshimeve dhe një fakt tjetër që janë dhe dy vajzat tjera të pokët se shkolle që besohet se kanë rënë prej abuzimi seksual apo nga cmimi seksual nga roja i shkollës abas doku. Ndërko, shëshëria civile këtë pas dite ka vendosur të dalin një një protest, një një mashim pajsor për të ruajtur dignitetin e kësaj 5.000 vjeqare e kësaj të miture, por në tërsi. Slogani do tjetë për gjitha femrat të cilat janë dënuar dhe janë abuzuar seksualisht. Unë do të përshëndes në këto momente kolegun ti Mermal Qori. Nermal, përshëndetje. Qave. Jemi live në këto momente. Po, Ermal, të përshëndes. Të përshëndes nga sheshe në ndereza në fakt të ku janë lelur në qindra e qytetarë, ku duke dhe një këtë momente që ka një reagi masiv në fakt përsa i përkja dhe rasit të 15 vjeqares se abuzuar seksualisht në zonën e kamzës pra në shkollën që ne i kemi përgatit edhe më pak më parë në fakt kemi si edhe në lidhe dhe tjera e lajve rastin e saj. Një rastit trish, por sigurisht të ka pati një reagi shumë të madhë përsa i përkja dhe rasit, por jo vedem për këtë ku aktivist në zënësit pra të shkollave nëndë vjeqara apo të gjimnazistët, cilët janë bashkuar këti mashimi për të thënë stop dhunës nda i femrave, dhunës nda i grave apo dhe abuzimeve seksuales që është rasti që përmëndë pak më siber. Dhe një këtë moment, në fakt, duke që ka filluar të njësë një protest, la themi këshu, duke majtur në duar parullat të ndryshme të personave të cilët kanë shkruar dhe për të bërë atë më të dukshme dhe duke ngritur zërë 
bashkrimi në bërë një vajzat jo pedofilët, nuk luat përdunimesh, mosesht, bëuz, mos kifrik, jam pra disa parula të ndryshme të cilat i mbajnë në dorë qytetarë të shumët, i mbajnë në dorë nëzënës nga shkolla të ndryshme, por edhe aktivistë të shëqerisë civile dhe cilat nuk është era parë në fakt që kanë dalë në protesta të tila, por me sa duke ditën e sotme ka një reagim më masiv duke bërë që të ketë në fakt një dëgjim nga ana e tyre, pra një dëgjim të zërit përsa i përket të kërkesave që ata kanë apo dhe protestës që për zhvillohet për shkak të evolimit të të dhe da themi kështu të gjithë kësaj që është përluar në këtë dit e fundit. Por nuk do të arrojme edhe raset cila ka patur edhe më herë dhe raset tila përdonimi, por mund të them me siguri këtë herë dhe da në fakt që duket në ndimo dhe më operatojsh në ndimojnë këtë moment dhe ka një masivitet fakt të njështë dhe cilë ka nardhë në shesh për të protestuar përsa i përket këti rasti, por unë do përpichin që të kemë edhe vox pope dhe ndryshme duke përsjel në korale dhe opinione në fakt Përshëndetje, qëfar shkuet e parula juaj? Ja, të lutë ashtë. Ku të të marshojnë dhe të keni një marshim? Po, besoj se po. Dheri ku? Dheri ku do shkojmë? Duhet... Po, vare do vendoset. Vare do vendoset, po sepse janë shumë organizata. Që marim pjesë? Po. Ashtëm për drejtë Ministrisë Arsimi dhe shumë? Nuk e ti. Po dhe da nuk e di nëse të gjojmë në studio? Po, dhe gjojmë është qartë në studio, pra duket qartë që ende janë duke u grumbulluar njërës të cilët më pasë dhe të nisin edhe marshimi në drejtë Ministrisë së Arsimit, duke që shëqëria civile e cila po mblidhet, organizatat të ndryshme në Shqipëri që janë bashkuar kësaj proteste, më sakë të këti marshimi pajësor, me sloganin dhe kishin sloganin për fëmirin e vjedhur duke marrë shkak nga rasti 15 vjeqares, një rast shumë i rëndë që ka të rënditur gjithë Shqiprinë, realisht, ku reagime ka pasur edhe ditën e sotme në parlament, por nga planet që po na ofronë në operatori unë, mua më ka pisyri edhe deputetën Rudina Ajdari, e cila ndodhe t'i është bashkuar kësaj proteste. Nuk e di, Ermal, nëse mund është... Dhe e vërtet në fakt ka dhe persona, pra figura të rëndësishme... Po, Ermal... Ka dhe figurat të rëndësishme në qofshën atat të politikës, apo edhe të medjave të cilët i angazhuar aktualisht kësaj proteste të inicuar nga aktivistë të shosherisë civile, por edhe nga organizatat të ndryshme. Unë dojë që të kemë fakt pak më vonë dhe zonjën Ajdari, por sa po pata një komunikime të dhe duke qënë se është në pritje të një prononcimi aktualisht, na i konfirmoj që do të bëjë pak më vonë deklaratën e saj, por dhe fiksoj që përveç persona E qartë, mund të marrë është në intervist edhe në zëndës të shkollave të ndryshme që janë bashkuar, që janë bashkë mushatarë me 5.000 djeqaren, të cilët kanë dalë për t'ju bashkuar këti marshimit. Nëse ata gjithë një dëshirojnë të flasin për mikrofonin tonë. Në zëndës të shkollave të ndryshme të cilët janë përpjekur të vinë këti marshimit dhe didhës e sot me në fakt në fakt Për shëndetje si jeni, nga cila organizat jeni, apo? Jo, ne kemi një faq në Instagram super bluze dhe duke parë të inisiativën për fermat, me nduam të bërëm ca bluze për fermat dhe duke i dhuruar dhe kush do me bleti që për pamirësi lekët. Pa. Ndërko, sot jeni një grupi madhë që keni arë të mështesni? Pa, 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 të mështesim edhe me ndoj që du të këte dënime me vdekje. Këto me ndoni? Sepse duke vazhduar këshu me burg, a i delë për një muaj 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, Kurse po të vajtë me qytetit bëtë një shembul, me ndojë se të tjerë të jenë të akortë. Jenë të akortë qëtë? Pa, 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 pa. Ju dini në një rastë të tjerë që ka pa dhe para, pra ndini një presion të tjerë? Jo, me thënë dhe drejtë një, po kam frikë për rinin shqiptare, për fëmizë dhe kam kushëri të vejgjel, dhe dhe me thënë, kur do që delë, me frikën për të në tjerë, se që së përnëgjojmë, që që? Do të marshohet anit drejtë Ministrisë Ermal, e i qartë. Dhe da, kishim një opinion në fakt nga... Po, 
nga pjesëtarë ndryshëm të cilët janë bashkuar protest, ashtu së kushtë edhe rasti i vazë cila foli pak më parë nga iniciativë private në përmjet medjave sociale, dhe përpichem në fakt të kemi dhe një opinion tjetër, pasi janë të shumë personat cilët kam rritur dhe në sot me për të ardhur në ndim kësaj kauze të iniciuar nga aktivistë që qërisë civile, por edhe gjimnazistë apo studentë të ndryshëm të cilët duen që t'i apin zë këti iniciativi, E qartë e malë, dhe intervista që sa po të gjuhon me atë në bajzë... Ka dhe nga dhe personaj që ka probleme me qështën e lajë. Vajta që sa po dha intervistën, kështë dhe marë një nisëm ku do shisë një bluza dhe ato bluza, lekët e atyre bluzave që do shitë e shindë, do kalon një përba mirësi, një logo e stampuar, një grush të zi që ka një do me thënje, stop dhunës dhe abuzimit ndaj themrës. Ermalë. Nërgoj që ti bëhë shgati për intervista të tjera. E qartë. Ermal, të falenderoj për këtë lidhje direkte, nëse do kesh në një intervjiz tjetër, na një ofto. Pa tjetër o deta, pa tjetër, në ndonë pas pak bëjmë një lidhje tjetër. Elton, në fakt, nuk është rasti par, fatke i sishtë në Shqipëri, vetëm 5 njëtë vjeçare që... Ajo shpreha e urtë populore më mirë syri se sa nami që të këtyrë më mirë nami se sa syri, dhe pavarësisht e kemi thëmë që gjithmon familjet edhe pse e din që fëmija e tyre është abuzuar seksualisht, gjithmon janë të ndrojtur për të bërë kalzime për për të denoncua rastin pasi në për tiran, janë të gjitha këto pasi i ndruhen opinionit publik, sigurisht dhe i ndruhen një hakmarje të mund shme nga vetë autori, pra edhe pse janë viktima, sërish nuk duan të abem publike, e pranojnë që janë viktima, por nuk duan që t'i dali nami nërko që syrin pra fëmine të tyre e kanë të dëmtuar apo e kanë si të tush në mënyrë figuratura e kanë të nëzirë. Dhe sot në për tiran ka pasur një kundru parullash të ndryshme për të mbështetur dhe për të dënuar dhe për të dënuar personat të arrestuar lidur me të njëgjarja, por që gjithmonë shëqëria shqiptare reagon dhe pakën në eksperiencën time si gazetarë kam kuptuar që shëqëria shqiptare është gjithmonë në gjumë, reagon bënd disa rakgime të bevta si asu si kur të pëndothën e këto momente në sheshin në Tereza, kur gjithmonë kur ka një një lajmë traumatik të kësaj natyre, sepse nuk të reagovi për rastin e sarandës, sepse nuk reagovi për rastin e fjerit, dhe i rasti fjerit ka qenë shumë shumë i rënd. Shumë i rënd, ne kemi folur të në studio bashkë për gati një orë dhe asë njëri nuk ungrit dhe asë njëri nuk reagoj, qoftë me deklarata, qoftë edhe me faqe Facebooku si stajo vajza, por që pavarësisht ne punën ton këtu e bëm dhe denoncuam me fakte dhe ma dje lëshuam dhe idejn që sa më shumë të flitë ta që më mirë është për të tila rasta dhe nuk ka loja së dujav nga rasti fjerin, ndodhi në korqë Pas kërë që sa së duja dolit sërisht në kamës, por që pavarësit se u denoncua në kamës, rasti kishtë dy vjeqë që trajtoshe dhe abuzoshe vajzën, ndërkoj që vetëm i është folur, shpesh në media, është arritur që të denoncoje dhe të nërgjesoje dhe vetë familja e vajzët. Dhe mos arrojmë që jo më lartë se një viti në Tiran prapë në ndodhu një gjarje shumë e rëndë, ku babaj e ka nga smuar seksualisht vajzën e ti, në banesën e ti, dhe ka qënë djali i familjes, djali math i familjes, që me një herë sa po ka marrë djeni nga nena e ti, ka denoncuar babaj në polici, deri sa gati 5 ditës është dënuar nga gjukatet e ranës me 5 vite e burk, dhe betë falë për Albert Vishën, duhet ja the me emrin, sepse është një rast që është abuzim seksual, dhe është rast madhor dhe nuk ka të nuk mund të shkelle mas regulore në asë legislacionin për përmenin e emit, për të sa kemi të bëjmë me një person që është madhor dhe i vedishëm 
për para ligjit dhe për para veprimeve që a i kryrë. Elton, më lijo të lidemi edhe njerë me kolegun tonë Ermal Qori, cilin do dhe të mi një aktiviste, Ermal të përshëndes dhe njerë. O të da po, të përshëndes të rrish, dhe këtë erë jam me aktiviste në Aurora Birbila, i cina në faktë të shëqëruar, është bashkuar të kësaj iniciative për jarë në ndim për akti protest të kësaj revolte të organizuar nga i qytetarët. Përshëndet e falim deri që të kam. Falim deri të juva. Shkar për ndodhë vëngretisht tani? Konkretisht tani, protesta është organizuar nga disa gjimnaziste, ne jemi bashkuar si organizata aktivistë të shëqërit civile, jemi bashkuar protestës, është e domozdoshme që në përstetja qytetare tjetë domozë në rastës si kjo që duna është persistente dhe të regon edhe problemin që ka shëqëria duke e njëruar, duke negrizhuar, duke heshtur. Kësot kemi dalë për të gjuar, për të bërgjurën, për të folur, nuk është turp që të dunosh, është turp që të heshtësh, është krim që të heshtësh, është krim që mos të raportosh dhunën dhe abuzimin, dhe për rjedoj e mi mbledur këtu sot, kjo është në vazhë të disa nismave tjera për të bërgjurën, si që ishte nisma me grafitit në përqytet, për një letër e hapur e drejtuar vajzës, për të dhënë bështetje dhe jo vetëm asaj për gjdo vajzët dënuar, për të dhënë bështetje së domos emocionale në një situat që shumë e rënduar psikologikisht dhe emocionalisht, dhe për të thënë që nuk është e pa zakon të dënosh, po nuk duhet dhuna e përstëritur është e pa zakon të, dhe nuk duhet në bështetjim apo të njërojmë, apo të neglizhojmë raportimin e dhunos. Në qëfar dëlloj moshe, në qëfar dëlloj situate, duhet se zbën të raportojmë të përdorim gjitha instancat qëtetrore dhe publike për të në shërbjërna. Nërko, me sa duket në iniciativat e ndërmara më parë, duket që ditën e sotme të paktën në këndvështrimin tim ka një organizim dhe një pjesmari shumë masive. Pjesmarja është masive, kërësirë sepse gjimnazisët janë organizuar vetë, kanë ardhur me shkollat. Ne si organizata nuk kemi marë pjesë, jemi tjeshtë në bështetës, dhe ajo që është shumë e rëndësishme këse rada, sepse kjo është reagim qytetarë kundur dhunës. Prandaj dhe është kaqë masive, prandaj është edhe kaqë ndjeshme si situatë dhe duhet diskutohet pa tjetër. Kene informacion se si do të shtrijet më tej, ku do të marshohet? Unë kam informacion për marshen, dë nuesi e ti që ne do të këndojmë rrugës, do ndjekim vajza që anë organizatore me shumë knajsi do marim pjesë ku do që të naqojnë. Unë propozimim do ishte që të shkonim të institucionet qëndrore që nuk kanë mbajnë një qëndrim zyrtarë dhe rritani. Janë mjaftuar vetëm e disa deklarata në mediat sociale dhe nuk kanë folur, nuk kanë prononcuar. Në qenë se jemi live, pjesmarja shumë e madhe dhe cilë do dishe mesaj jo i drejt për drejt për gjitha dhe që në ndjejnë këtë moment? Unë dua, mesaj gjim është kërësisht për viktimat e dhunës, të qëfar dolloj dhune, mos të pranon e dhunën, dhuna nuk është e juaja, nuk është turp të dhunohesh, është krim, mos të denonco është dhunën. Jo vetëm sepse meriton drejtësi për atë që të është bërë, për atë që ke pësuar, për meriton edhe drejtësi për të tjerët, për të afrenuar dhunën, për të ndërperë zingjirën e dhunës që mos dhunohen dhe njërës tjerë. Ky është mesajji. Mesajji pas taj për instansa shtetrore që të angazhohen bëjnë dhe tyrën për para se tjetë të përvonë. Rasti, rastet e fundit kanë qënë rastet flagrante në cila do shi njëruar komplet të gjitha hapat që duhet mere të gjohat edhe më tejë. Shumë jutë shumë juve për pjesmarjen edhe falem dherit vajzave që janë bledru për të organizuar një lëvizit qytetara. Dhe ta ishim live me aktiviste në Aurora Birbila e cila në fakt da opinion për saj për ketë organizimit të kësaj proteste. Ndërko, në sfond vazhdo në organizimi ku janë edhe gjimnazist, si që shërasti i vazhdo si përfret në këtë momente, ato që ka janë më kryesore të pak në ditë në sotve si pika, ka të bëj edhe me kërkesat e tyre, ku ndërto, një ndër kërkesat kryesore është që në fakt në polici të ndërtohet, të ndërtohet një dosje, ku të gjithë personat që kanë rrasë të tjilë të denoncojnë dhe që të jenë, pra në këtë dosje gjithë personat e rezikshëm që të jenë në qaste fjallën e gjimnazisës. Rritemi nga një femër dhe edukuemi nga një femër. Përshëndetjen qizve, unë jam gjithë sheu. Po njësë një herë, përshëndetjen qizve, unë jam gjithë sheu, jam student e gazetaria. Kjo nuk është njësëm që ka 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 njësëm Kjo ka të nëshorë, ka pasur edhe marëshimet të tjera, por jo ka ishë shumë në mërë bështetit, që që falenderojmë shumë që e ndjerë që të 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 të
edhe kolegu ton Ermal Qori për këtë lidhje direkte, ndërkohë që ky marshim do vazhdoj nga shoqëria civile dhe ndërkohë duke qartë edhe nga plane që shumë zënës janë bashkuar këti marshimi, realisht do ishim dhe ne elton që ose nuk do ishim nuk të trasvetim live, por në i farë mënyre po e ndjekim marshimi që po bëhe duke marrë njësëm nga njëarja e pesëm dhe djeqarës. Por ne kemi përgatitu një material për situatën në Shqipëri si ka qënë vitet e fundit dhe shifrat ishim vërtet të frikshme sa femra janë dhunuar dhe janë abuzuar seksualisë në Shqipëri. E ndjekim të material dhe rikëthejemi. Të ishë grua po vajzë në Shqipëri është këthyrë në një rezik serios për jetën. 16 gra dhe vajza nuk imbi e tuan dhunës në familje gjatë vitit 2018. Bi një qinë gra dhe vajza janë vrar dhe masakruar për gjatë të të mbëdjet viteve të fundit të tranzicionit në Shqipëri. Vëtëm gjatë këti viti janë dhe mbi 4.000 urdhëra brojtje nga gjukata, që prej viti 2010 në Shqipëri kanë humbur jetën 106 gra dhe vajza, viktima të dhunës në familje, 73 për të cilave janë vrar nga bashkëshorët të të tyre. Në 90% të vraseve, autorët janë meshkuj. Vajza dhe gratë përbëjnë thuaj se gjysme në popullsis me një popullsi në vendin tonë. Në Shqipëri, dhuna në familje vazhdojnë të jetë e përhapur në të gjitha shtresat e shoqëris. Si pasin stat, bi 53% e tyre, ose rreth 750.000 gra dhe vajza në Shqipëri, deklarojnë se kanë qënë të pak të njëherë në jetën e tyre viktima të dhunës në familje. Për masat e dhunës në familje, janë edhe më të më dha pasi pjesa me ma dhe e rasteve nuk denoncohen, për shkak sepse viktimat e shojnë dhunë në familje si një qështje private. Armët nuk vrasi njërës, njërëzit vrasi njërës. Shkruan të Ariela Murati, 22 vjeqe, studente ekselente e fakultetit juridik, vrar më datë 21 janar 2018 para fakultetit të mjekësis Tiran. Cërët sa ashtë Shqipëri, një ndër organizatat kryesore për të drejtat e fëmive dhe të rinjve në vënd, në kuadrë të 16 ditëve të aktivizimit për eliminimin e dhunës me bazë gjinore. Me anë në të këti reagimi publik, kërkon të shpërë shqecimin e saj për situatën të e për të rënd dhe ende të pazidur të dhunës ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri. Shqipëria po këthet në një shesh betej për të drejtat e grave dhe vajzave. Nga njëra anë, kemi një lëvizë e gjithnjë në rritje të shoqëris për arritjen e barazis burë grua, por nga anë atjetër vlera tradicionale dhe kulturore që e shikojnë dhe e trajtojnë në vajzën dhe gruan si pronë, prodhojnë dhunë dhe vrasje. Thaltin Hazizaj, drejtori cërët dhe asë. 25 në tori u zjo si dita ndërkomtare për eliminimin e dhunës me bazë gjinore nga asamblea e përgjishme e kombeve të bashkuara. Kjo datë përkon në vrasje makabre të tre motrave Mirabal në Republikën Dominikane në vitë 1960. Një vrasje kjo që u këthuja në një lëvizje populore kundër dhunës dhe që kujtojt qdo vit në të gjitha vëndet e botës. Më shumë se një e trejta e grave në mbar botën kam përjetuar dhunën fizika ose seksuale në një moment të jetës të tyre. Këtë më vjetë gra, Elton, janë vrar, janë dhunuar vetëm në vitin 2018 në Shqipëri. Si pas statistikave. Nëse ka ndodhët të të me të vrar, si për sa i vërket të këtë gra ka në qënë në dhunë në familje, abuzim seksual, se të 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 më vjetë atë kanë motive të ndryshme. Absolutisht që kanë motive të ndryshme. Po pra, ne sot nuk veshë të poflasën vetëm për krimet brenda familje, sepse krimet brenda familje së në Shqipëri ka shumë shumë po të shiko statistikat në gjukat në Tiranës, për edhe në prokurinë në Tiranës, ke raste pa fund të dhunës në familje, për edhe të abuzimeve të ndryshme, ke shtrajtimit të mitrëve për ashtu, raste mi fundit ishte raste djeshën, Roland, kure madhe, cili ishte ke shtrajtuar të dy fëmite, po nga kamza, por që po të hapëm statistikat pasaj në rang komtar, janë shumë më shumë, jam e mira, pasi, si që thatë dhe ju në kronike, që akoma shëqëria shqiptare e trajton gruan si buri, e trajton më gruan apo femrën në përgjithësi si pronën e vetë, dhe shdo të thotë buri, ashtu do të vendose dhe ashtu do të ekzekutohet përsa i përket drejtimi të punëve familjare apo dhe të finansave të familjes. Por që ne jemi sot për një rast, akoma më të rëndë se dhuna në familje, se dhe është abuzimi seksual, tek të miturit dhe jo tek personat femëror të rritur, por tek të miturit që konsiston në goditjen që në filist të një 
femre, duke si el pasoja të par një përrushme për sa i përket edhe zhvillimit dhe sa i të mëteshëm që nga ona shëndetsore për qofte edhe nga ona psikologike e saj. Rastet që ju përmendet janë shumë, por unë do të cilë e rastet tjera kur shoqëria civile edhe ka reaguar, por që në fakt nuk ka arritur dhe nuk ka nuk ka dhëmë pika në bi i situas për të bërë një regullim të kësaj situata. Kemi rastin e parë që është rastin në zime vishës, që shëqërja civile në atë periut kujtoj që ka protestuar si sot, dhe sërisht ka që një rast që është vajza është abuzuar seksualisht për disa vite, nga shoku i babajt, si që ka ndodhë të rasti sarandës, apo të rasti i firit ku abuzu si ka qenë shoku i babajt apo mik apo komëshi i familjes viktimës, së vajzës, por fakti e shë në të periudu protestua u morë nismë për të ndërmarë projekte ligjore dhe jo vetëm që të dilte nga burgu procesi i daljes nga burgu dhe protesta ajo ka qenë protesta e fundit për të rast pas i ka pas dhe protesta të më pashme për rastin e në zime e vishës, që ajo, jo vetëm të shpalesh e pa fajshme, pas i ka qenë për një kote gjatë në dhunën dhe persekutimin e vazhdushëm të shoku të babajt, i cili jo vetëm kishtë abuzuar për vitet e tëra, por kishtë të reguar edhe qëllimet kriminale ndaj saj, me qëllim për të trafikuar në kasovë dhe për të shërëzuar si prostitutë, por ka pasur nisma ligjore që të regulonin legislacionin, por edhe të mbanin në mbikqyri e persona që abuzojnë me minorenet, për edhe me fëmijit në përgjithsi, dhe të ngrieshin instancët kërësore duke filluar nga sociologët, psikologët në shkolla, dhe një shumë halkat të tjera të cilje do të monitoronin dhe të denoncionin në polici, por edhe në halkat të tjera, me qëllim që këto raste abuzimi duhet të denoncoheshe. Në fakt, e o protest aty unë ngrit dhe aty në beti, kemi rastin dhe protestës tjetët të abuzimi seksual nga ardian prejnja se i dënuar me 25 vite burg momentalisht, apo në mos ga bojt me burgin për jeqë, për abuzimi seksual që i bënde me fëmijit në zonën e Laprakës, Sërish, sëqëria civile, si kundrë dhe sot, protestoj, mori nisma, do denoncon të, do kryon të një folder apo një database me pedofilet ku policia të kishtë më përkollaj që të identifikon të dhe gjdo informacion që vinte qofti i ri, po qofti dhe i vjetër të analizoshe në këtë folder. Sërish, kemi rastet një pas njëshme që ne, ashtu se ja u përmenda që ne po flasëm këtu për dy javë tjera do kemi rast tjetër, po për një javë tjetër do të kemi. Por do kemi se këshu e në, sepse janë rastet të fshehura, rastet që dijen mërënda retit familjar dhe dijen mërënda lagjes, kushërinjve, miqve, apo shokve, por nuk dijen publikisht, nuk dijen nga media dhe nuk dijen nga policia. Rasti që ne po diskutojmë sot, është rast që ka dy vjetë që ka ndodhur dhe sa po vajza dhe me nënën e saj ka vajtu në komisaratin e kamëzës dhe i ka parashitu komplet kalzimin e saj në polici, sa po oficerët kanë komunikuar me prokurorin e gacëm, granit shau në prokurorin e tiranës, me një herë këj prokuror ka urdhuruar të arestohen të katër persona që vajza i ka përmëndur. Me emër, me mbjemër në denoncimin e saj. Pra, ka që leti ishte për të arestuar të persona, nuk ishte dhe një si të tush vështirësi jetimore për të vënë në pranga dhe për denoncura. Pas taj, prova si e prova dhe me pas si e dhe pendesën e tyre të cilë dhe kanë pëndua, janë pënduar dhe kanë pranu krimin, duke dhe në arsyet të ndryshme, por që e kanë pranu atë që 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 kanë kryer dhe me pas kanë dalë në gjukata asus që kanë dalë kokullu. Protestën, protestën e sot me që është një protest për të përshëndetër dhe pajësore, po së kjetë që që farë të bëshët, se nuk më të shkosh me kalashe dhe me tante aty, se nuk zhjitë do të gjë, por që kjo është protesta e tretë, por që shpesojmë që e treta tjetë e vërteta, dhe jo parula më mirë nami se sa syri tjetë me vënd këtë radhë, dhe që të vjetë këtë radhë pika në bihi, dhe mbi shdo halk tjetër, se cila halk të mbaj përgjetsin, rastin e fjerit nëse zbuluar që ti marën të dy rastet paralel, rasti fjerit ka qënë minorene në shkollë, në nëndjeqare, edhe rasti kamëzës ka qënë në shkollë në nëndjeqare. 
Rasti fjerit është denoncuar sa po psikologja ka marrë DNI që vajza është dhunuar apo është ngacmuar seksualisht nga komëshiu i saj. Dhe ka qenë psikologja pritësja e pare informacionit, apo e mësimit e lajmi që vajza e shkollës ku ajo punon, është abuzuar apo është ngacmuar seksualisht, e cila e ka përcijel më pas në instancat e komunikimit social në policinë e fjerit, cilat kanë filluar e time dhe kanë zbardhë në gjarën. Ndërsa në rastin konkret, kemi një psikologi, kemi një ndretori, kemi një mësuse kujdestare, kemi një sërish një mësuse fillore, sërish të atje nuk e zbërë asë edhe një shkres, po qoftë edhe në momentin nuk bëhet një shkres, mund të kryet një komunikim verbal mes nënës vajzës, po qoftë edhe mes kryet familjarit, dërko që nga nga tjetër video që rëkullon të në faqet e internetit, për një vit dhe shiesh e nga gjithë tarafi shoqëror dhe miqësor i vajzës, por edhe nga shoqëria e sajnë, dhe sërish nuk është dhe pruar. Ta shme dalën depotetet me nisma, dalën me loj, loj i desh, por sërish nësër do tjetë dite premte, pas nësër e shtumë, bi pas nësër e djelë, të gjithë ta që ne shofim këtu, të shtu në dilë dhe dikesh në plashë. Asë njëri nuk merë vine, hëna fillon një aktivitet tjetër dhe gjithë shka harrohet. Ju përmendet vetëm deputetën Hajdarja, dhe, se është bërë hit këto kote e fundit për loj, loj aktivitetës, pa ty ishte edhe ishte deputetë e partijës demokratike Zonja Bogdani, profesoresha Iris Luarasa që shpesherë delë në shdo aktivitet të shoqerisë civile, por që të mos i shofëm këta persona vetëm në kuadrin e nismëtarit apo në batje së flamurtare që do bëjnë gjithë shka. Dhe të njerëzve që do bëjmë gjithë shka dhe me qëllimin për të ndihmuar ekonomikisht të persona për shoqatat që atë përkvejsojnë dhe nga nga tjetër nuk kryoj në asë edhe një procedur në teren për të mbikqyru këto raste për të mbikqyru rraset dhe për të bërë një investigim, sepse këto janë shoqata, dakord, ne jemi gazetarë dhe sigurisht dhe ne bëjmë investigime tona dhe bëjmë denoncim, por këto janë shoqata dhe këto i din shumë mirë rraset. Qëfar kalzimi kam bërë të shoqata që meren dhe korin shumë fonde financiare, jo vetëm nga Bëshkimi Europiana, apo nga nismat e fondacioneve amerikane, por edhe nga vetë ministri, zero, dhe zero, dhe më së thejmë në në zero, sepse këto shoqata marën shumë fonde, kryojnë stafe, kryojnë bilance, kryojnë në raporte për dhunë në familje abuzimi seksual, por nuk kam bërë një kalzim penal në polici për të mësuar dhe për të ndjekur një ras dhe për të denoncuar, të trajtojnë dhe të evidentojnë si një ras që këta vërtete e kanë zbuluar të mos thojmë i për rastin e sosën, dhe akor që këto shoqatë të andjekin rastin e sosën, të andjekin rastin e korqës. Të shi qëfar të bëjmë ne për rastin e korqës? Të këtu kemi që në këtë studio, kur nëna e vajzës, tha që unë mund të ndjek zdo gjithë të mundshme, por nuk kam bazën time kryesore, bazën ekonomike për të bërë një padi civile, për edhe një padi për të apaditur ishë bashorën, sepse rasti ishte i divorcua. I divorcua, dhe ishte u shtuar dhumë për vitetora në të familje. Qëfar kam bërë shoqatat për të ndimuar të familje, sepse janë komunitetet të vogla o deta që ata më shumë i vretë opinione, se sa i vretë halli që kanë. Sepse gjithmonë, ata sa të dalën nga shpia, sa të shkojnë një institucion, sa të shkojnë të dyqani, sa të shkojnë të ato buzit, të fugonit, apo në shdo rrugë që të kalojnë, direkt opinioni publik i etiketon, ja, kjo që ju abuzua vajza, apo që dolin të në televizor për të rast, edhe i godet vazhdimisht e vazhdimisht dhe i ngelet si dam kjo përgjithjetën. E qartë, por abuzojnë mediat, ju jeni gazetari kronikës së zesë prej vitesh, dhe abuzojnë mediat, sepse kjo protest që po zhvillohet në këtë momente, Elton, ka të një thirje për mediat, stop titujve të cilët i bëjnë enkas për të fituar klikime. Qëfar ndodhë me mediat qiptare? Sigurisht që dhe media ka kusurët e veda në të qështje, për sa i përket trajtimi të rasteve të abuzimin seksual, por unë, si gazetar, pak në kam 15 vite që mere me gazetarinë e kronikës e zezë, kam media në Shqipëri nuk ka një regulator apo një formul se si duhet të bëjë një lajma apo si duhet të nëzirë një titull apo qëfar duhet të japi detajet për sa i përket dhe qëfar duhet të fshehe në gjithë në gjari në rastin konkret se ju keni monitoruar edhe kolegët tuaj au ruaj identiteti kësaj 15 vjeqare sigurisht që është ruajtur 
Ja, po se babaj ka dal intervist, vlaj ka dal intervist, vëndi kur shkuar vajza. Vajzës. Un po thëm për rastin në momentin që unë babaj dhe nëna, në momentin që... Zbërët me njerë identiteti vajzës. Në momentin që vajzës nuk i ka dalë sot e kësa dite emri. Në momentin kur qofte dhe babaj nuk është publikuar me emër, por me, me shpina, por me pjesën e fytyres me flu, por vetëm zëri, Deri në këtë fazë, deri, deri në këtë fazë nga ana ime si gazetar, si gazetar media ka bërë detyrën e saj, sepse çfarë ka për detyrë media? Media është pasqyra për të dhënë dhe për të transmetuar gjërat ashtu si që janë të vërteta dhe nuk ka abuzim. Ashtu nuk nuk ka abuzim. Pak në gjykimin tim. Po. Pak në gjykimin tim. Pastaj nëse do çdo ishte edhe media, ta marrëm dhe këtë anën tjetër që nëse çdo ishte edhe media. Do kishim të diskutim dhe këtë protest sot. Asku zot, ka çdo kishim një komunikat policie, ka ndodhur këtë rast ky 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 edhe me iniciale edhe ka çdo të mbylleshe. Nuk do të kishim as parullat, nuk do të kishim as pezullimin e drejtorit të shkollës, nuk do të kishim as shkarkimin e psikologës të shkollës, pra nuk do të kishim këtë efekt. Dhe nuk do të ke, nuk do të kishim dhe un besoj që në ditën e vështim mund të kemi dhe masa të tjera në Ministrinë e Arsimit për këtë ngjarje. Për të ngjarje, pasi është kupola që kontrollon të gjithë Halkat e, e, e arsimit në Shqipëri, se nuk është puna, unë kam vetëm universitetet, kam vetëm projektet, vetëm kam edhe vetëm anën legislative. Ti je koka që duhet të kesh informacionin nga baza deri lartë. E qartë. Pra kjo është e gjithë situata që ne kemi diskutuar, jo vetëm të rast, për kemi diskutuar edhe në rastet tjera dhe shpresoj dhe... Uh, unë roj që kur të thoj është tjetër në këtë studio mos kemi më ngjarje të rënda. Ngjarje, por gjithmonë jam un si natyrë dhe si gazetar jam skeptik, pasi gjithmonë sa ajo që flitet për një gjë, gjithmonë do të ketë rrjedhje të, të tjera informacioni dhe do të kemi raste të tjera për të çështje. Më dje edhe shpeshherë kolegja ime më thuhet që sa herë që kanë ndodhur ngjarje të rënda në, në në fier, në Shkodër, në Fushkruj, në Tirana apo në Durrës, dhe më pyet, a do të kemi sërish ngjarje të rënda vrase të saj natyre? Pa dyshim që sigurisht që nëse nuk do zbardh ngjarjet, pa dyshim që do të kemi. Okay, të pasojnë ngjarje të tjera. Dhe Nëse nuk do të denoncohen shpesët të flitet apo të qoftë edhe të protestohet, do të kemi, kemi do të kemi më shumë ngjarje të 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 rënda. Elton të falenderoj që të pata në studio. Falem dhe rëdhe. Të da shumë i shkarë dhe momenti të ndikim për shilat e biznesi dhe do rikëthemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikëtër në studio da shumish dhe në këto momente do të kalojmë në Shkodër, pasi do të jemi në kërkim të 20 vjeqarit nga Shkodra Andi Leka, i cili ka umbur zdoj kontakti me familjen në 26 shtator të vitit që lam pas, të vitit 2019, po nga qyteti Shkodrës. Ju njëni me materiali dhe më pas do të lidhemi live me motrën e të humbrit. Andi Leka e një 21 vjeçar banuës në zonë në dudas të Shkodrës. U largua në bastitën e datës 26 shtator të vitit 2019, duke humbur shdo kontakt me të afërmit e ti. Me vete ka marrë vetëm kartën e identitetit dhe një aparat celulari, por a i deli fikur që prej ditës kura i humbi shdo kontakt. Andi u largua me bicikletën e ti, e cila që nga jo ko, rezultone është dukur bashkë me të. 21 vjeçar jeton dhe i vetëm dhe për këtë arsye, a i nuk njoftoj as kënd kur u largua, si pas informacionëve të mara, Një dit para se të shduke, handin e kam parë në Shirok, ndërsa ditën tjetër që është larguar, e kam parë në Oblik, rrugës për në pikën kufitare të Muriqanit. Familjarët kam bërë me një herë denoncim në polici, por shteta si Andi Lekaj, si pas sistemi tims, nuk rezulton të ketë kaluar kufirin, por ngrihen ndushime sa i mund të ketë kaluar kufirin në mënyrë ilegale duke i shpëtuar policis. Kanë kaluar për afron nëtë moj dhe ende familjarët nuk kanë marra si e informacion në lidhje me vendodhjen e ti. Atë dit, a i kishtë e veshu një pal gjinse dhe një këmish të bardhë, si fizik është i gjatë një e 70, me flok kaqurela, të zeza dhe me trup të dobët. Kjo është era e parë që andi largot nga shtëpia në këtë mënyrë, pa lën as një gjurëm. Familjarët të cilit po jetojnë me shpresën dhe me zëmë të ngrirë, se mos dita ditës do të marrin do një lajmë, i mirë apo i kejtë qofta i.
Kjo është historia e 20 vjeçarin nga Shkodra da Shumi që Andi Leka i cili rezulton 8 muaj ju humbur po nga qyteti Shkodrës. Do të lidhen në këto momente me motrën e të humbrit Majlinda Bicaku dhe përshëndes. Përshëndetje zonja Majlinda. Përshëndetje. Ka kaluar 8 muaj dhe ende nuk e një arritu në gjurëmët e vlaj tuaj. Asim. Dhe kujtojmë dhe njerë, momentin se si ju i keni humbur kontaktet me andin. Kontaktet unë ardha me ta kuvla, bisedova me te, se unë dosha të largusha për dhe kuv, për do dhe dhe ma thamë. Edhe, bisedova me te, si ma sa me i ka unë, ma së dytë e diqë, Dhe më thonë, e borë në telefon, bisha për ditë e shifësha. E borë në telefon, me datë e 25, edhe u përgjeqë. Mas dasaj datë të njësër me në erda nuk e morë, aste nuk e mërësha për ditë. Po, se kisha dhe do punë të mja, nuk e morë. Kur erda të njësër me, me e taku, se do shta me e taku dhe më të njësër i kësha unë. Nuk e gjitha këto. Dhe ma thonë, gjitha gjitha që... E prita, se thosh më s'ka dojnë, me bënë e i pazore, po vjenë. E prita... E mora në telefon, telefoni rezultu dhe i fiko. Se s'pa... Ma i linda, më dy gjon? A dhe i ka. Po. Orna. Majlinda, ju aktualisht të ndodheni në shtëpin e Andi Lekas, ajo është dera që a i doli dhe nuk u këthu e ma. Pa. Vla i ju a jeton të i vetëm në këtë banes. Doli dhe nuk u këthu e ma. Po, prej 4 vite shme pjallë, që ka bdik nana, a jetu të i vetër. Ju, normalisht pas umbje së vlajt, keni hyrë në banes. A i ka marrë dokumentat me vete e momenti që është larguar Andi? Ja, ja nuk ka parë, nuk ka marrë, vetëm kërde të dhe nuk e kam gjejtë, tjera ti kam gjejtë. Dërgohë? Adhe nuk e kam gjejtë, kërde të dhe i dibrizë dhe dritave. Adhe në tash ma s'ka shku me pagu dritat, a ke i pa? Po? Me bërë dhe i punë e kësho. Dhe me thonë, vetëm njëta dy gjona më ngoshen. Tjera ti kishtë, pasha por të eta, ne i kishtë aty, po vetëm e këta dyja nuk më ngoshen. A i është larguar me bicikletën e ti? Ka marrë dhe bicikletën me vete? Pa, a largu me bicikletë. Pa, pa, sa i ka lëvizë me bicikletë gjithmonë. Ju vetë si motër, qëfar dyshoni? Për kur është njësur, Andi Lekaj? Unë nuk kam, nuk kam ku dyshoj, sepse a i nuk ka kënë tip i lëvizë shëmë, nuk ka kënë tip që ka dalë, S'ka pas të bëmë me njerës, dhe më thonë, në ka kënë njëri për problematik, asë ka shku në klube me fjallë me pine për lokale, asë i të veshë, ka shku, ka dalë, ka bëmë pazarin, ka ardhë shpi. S'ka pas për plasje me kërkem, që më thonë, vëdishujmë këtu e këtu, nuk mund të jo i vendë dishim kërkem. Për para se të humbiste... Nuk mund të vendë kërkem dishim. Po, për para se të humbiste, a shpreur se do në të largoj, ndo është të shlerguar jashtë Shqipëris, në mënyri legale, mund kështkuar në Greqi, në një shtetë? Ja, ja. Ka që në migrant? Nuk ka shprej asë i herë se do të largohet. Nuk është shpreur. Ka që në migrant, vla juaj ka dalë nga Shqipëria? Ja, 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 nuk ka shprej. Ja, ja. E migrant nuk ka ketë, pa me dalë ka dalë, se kena shku bashkë të motra që kena jashtë. Por, këshu e migrant, ja. Kote fundit, për para se të umbiste, a ka shfaqë një probleme... A të nuk është prea si hirë, se du me ikë. Ka shfaqë një probleme me shëndetin vla jua i flasë për shëndetin me ndorë? Jo, në basha më nga betë me te, shumë i qëtë, ka kënë tip vetë i nëri lonë, por jo se ka pasë në i problemë. Unë, që më thasë a hirë basha me më nga betë bile, pa këshu, se ala ditë mija banat vetën, se jetu të vetëm. Pa vërsisht kove që visha unë ishin kote shkurta, po a jetu të vetëm të përë. Bashë e më më betë, për nuk ishte me i fjallë, nuk e botë e më më betë si më për përë, a për ditë vite si kërë, ishte si i depresuma, që më thonë, 
Nuk ma jetë në muhabetin si që thonë, e kishtë të filluj fije, u du të me milon muhabet që me të ashtoj, jo me thonë që me ba muhabet të shohë. Nuk jetë të muhabet, e shtysha vetë me ba muhabet. Edhe i tasha, i isë, mura gjo, jo, thë po. Ndërko, mishtë, shokot, fqinjët, a e kanë parë ditën që është larguar nga shtëfia? Nuk e ka pa asë kër kësh, asë kër i shi, këna pyt kër i shi, këna pyt meq, këna pyt shumë njërës, këna dalë kërkime, nuk këna lanë gurë të shkodë dhe s'pa levisë. Këna shku asë gurë, ura, që kanë kënë, nuk di me të diftu, i ka ba kërkime dhe ditën e fundet. Nuk kam lanë dhenë dhenë, që me prej zusit e derin, Shirok e nëj ma posht, zogej, pasë nëj qanën prej muriqarit e nëj, në teren. Ku s'kam kërku? Kam kërku edhe të kalaj Rozafati që janë do të nile, se thosha hajt, e ka do nata, diku në më shesë, njerë ju, por, kam bo një kërkime që në është asë policia zëti kishte bo, kërkime që kam bo unë, për blonë temë. E qartë. I kam bërë që do kërkim, dhe jërë ditën që janë mjërë. Rigi janë ditë? Që janë ditë shumë mjërë, unë kam marë shumë mjërë në telefon. E vërtet, e vërtet. Ne kemi trajtuar rastin e Andi Lekaj në studion e emisionit pa i gjurum. Regia Lekaj më ndimoj me pasaportën televizive të dashur miq. Jemi në kërkim të Andi Lekaj, a i është 20 vjetës vendlindja Shkodër. Ka humbur zhëllë e kontakti me familjen në 26 shtator, pra të vitit të kaluar. Kanë kaluar 8 muaj dhe nuk djeta zjo për fatin e ti. Kush e një, kush e ka par Andi Lekaj është i lutur të lidet me emisionit pa i gjurum. Kjo është pasaportat televizive, kjo është fotoja e personit të humbur që ne kërkojmë në këtë studio, që uet Andi Lekaj Dashumic, ka dal nga shtëpia para ditën e 26 nëntorit së viti 2019, pra ka nga luar 8 muaj dhe nuk djet asë zjo për fatin e ti. Ko, për para se të humbiste kështë faqër probleme me depresionin, ndaj kushe një, kushe ka parë këtë person, është i lutur të lidet me njerë me mësioni pa gjurën, pasi janë familjarët ata që e kërkojnë. Majlinda! Nuk e di nëse e kam Majlindën, po e kam. Majlinda më dëgjon? Po da. Ne kur kemi trajtuar historinë e vlajtuaj, tuaj, kanë ardhur informacione, ku dyshoj se a i mund të bënte jetën e një ndacaku dhe ndodhësh në krye qytet, ne kemi shkuar në disa vënde, në disa zona për të bërë verifikime, por s'kemi mundur do të starim në gjurë më të ati personi që dyshoj se mund tjetë andi lekaj. Po... E ka balë vetë kërkimin, kam ardhë vetë në Tiran. Êshtë e bërtet, është e bërtet. S'kam lanë dhenë, ku kini i thani ju, dhe me thonë, kam qitë edhe atje, kam hapë fotografijat e gjonat edhe në për Tiran, por asë gjonë nuk... Thoshin të jalë, por nuk ishte asë gjonë bërtet. Ende, ende nuk kemi arritur në gjurëmat. I kena dajtë vetë në shprejsen të ujtë, ashtë se në unë nuk... Asë një gjumë, kjo duket... Kja shumë misterë për mu, nuk e di që me të pa. Të lute, më përshkro pak fiziku në vlajt, mi jep më shumë detaje. Andi, ashtë i gjatë, një shtatë vajtë, zeshë me i fjallë, i doptë, ka qërrelë. Ndërko, ki ka dhe një nishan në fityrë mos gaboj nga fotoja që ne disponojmë. Ka një shanë në faqe? Në është të ka pas, për nuk e kam... Në split të regjia të nëndimoj edhe me fotot e andit. 21 vjeqarit që ne kërkojmë... Pa, pa, në është të mund të aki, për nuk e kam qyrë me atë si. E kuptoj. Ne jemi duke dhe në këto momente fotot e andi lekaj. Kushe një këtë 21 vjeqar nga Shkodra, kushe ka parë. Pa. Ka nga luar 8 muaj dhe nuk djeta zje për fatin e ti. Nëse a i bën jetën e një e ndacaku, ka shfaqër probleme me shëndetin me ndorë, absolutisht që dhe imajshë di ti mund të ndryshuar. Ne nuk e dim, por ne urojmë tjetë mirë. Kjo është të rëndësishme dhe të arim sa më shpejt në gjurëm të ti. Malinda, keni një mesaj. Orna. Keni një mesaj. Keni një mesaj i lutem popullit shkodres. Pa. Kusht do që ta kenë partë, pak në të nga bi një lajnë, i lutem shumë. 
Si da qovë ta i dhamë, si da qovë, qovë se e ka pa kësht në diktojt. Nua të telefonit i kanë pas, sepse halat a postet, unë i ka prep të hapëna. Sepse na kina qitë shumë postet e në përshkoder. Edhe në përshata i kina qitë. Edhe numrat prep në është a janë aty. Unë kam dalë para se më mjullë, vetë prep edhe i kam pa. Në është a në i vend ka kena dhe i hekun, por... E uroj, e uroj me zemër, ma i linda që të marim informacion e për vlajnë tuaj për andi lekën. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje direkte nga Shkodra. Falem me mërës, falem me mërës, falem me mërës. Dhe uroj me zemër që ajo dherë të hapet dhe të hy andi leka. I falenderoj shumë. I shala me një me në zotit, në zotë. Të falenderoj. Shpresojmë. E shpresojmë të gjithë. Shpresen të, shpresen të televizori ju në kina më shumë. E uroj, e uroj që ne të arim në gjurë më të andi lekës. Të falenderoj për këtë lidhje që të pata, ishim në një lidhje direkte da shumish me shkodrën, me zonjën Majlinda Bicaku e cili ashtë në kërkim të vlajtë të saj andi lekës, një dyste një vjeçari cili ka umbur zhdoj kontakti me familjen në shtator të vitit të kaluar. Ka kaluar 8 muaj afërsisht dhe nuk djeta zgjë për fatin e andi lekaj. Kush e një andi lekaj në shtilutur të lidhet me njerë me emisionin pa gjurën, pasi ky person, ky dyste një vjeçar nga shkodra, për para se të umbiste kështë shfaqur edhe probleme me shëndetin me ndorë, dhe si pas informacioneve që kanë bëritur në studion e emisionit pa gjurëm, dyshoje se mund bëjet Kemi shkuar në shumë zona aty kërë ka nardhur telefonata dhe në kanë tërguar vendodhjen, por në ende nuk kemi arritur në gjurë më të këti personi që ka një njashëmëri me andi lekën. Ndaj kemi nevoj për ndimën tuaj, nëse e shikoni një person të njashëm, regjia letë më ndimoj me foton e andi lekaj, nëse shikoni një person të njashëm me andi lekën da shurmish, jeni të lutur, të lideni me emisionin pa i gjurëm, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër celular dhe një numër fix, por mund ashkuani edhe në faqen tonë të Facebookut pa i gjurëm report të vë. Dhe unë du të kalu në këtë momente një një tjetër rast të humbur, një rast që ne kemi trajtuar në këtë studio, por ne e gjetëm një herë dhe i ka humbur për herë të dytë. E kanë fjallë në dashrumiqë për Ervin Dërgutin, 27 vjeqarin, gardistin, punon të në gardën e Republikës e Shqipëris, ka humbur sërisht është larguar nga familia, ka dalë para ditën e sotme dhe nuk djetë asë gjë për fatin e ti. Ne këtë lajmë na i ka dhe në nëna e Ervin Dërgutit, ne kim përgatitu një material që ndroni me ne në ndimoni dhe do kemë në lidhje telefonike dajën dhe nënën me shpresën për ta gjithur sërisht Ervin Dërgutin i cili dhe kjoj i fundit, kështë faqë probleme me shëndetin me ndorë. Umbet gjurëmët për e të dytë në në oficeri i gardës e Republikës e Ervin Dërguti, i cili është 27 vjeqë, nga Sauku i Tiranës, i cili humbi kontaktet për e të parë me familjen, me datë 27 prilë. Rastit e cili të trajtua në studio në emisionit për gjurëm, nërsa në në ditë më pas, më 14 mars, arrihet në gjurëmët e të riu. Falë dy fëqinjve të ti, u arrit që 27 vjeqari të gjendaj pranë liqenit artificial në Tiranë, në gjendje të rënduar mendore dhe fizike. Ervin Dërguti Kyri nga Bureli ka mëse 13 vite që jetohë në zonën e Saugut bashkë me familjen e ti, ndërsa kishte mëse 2 vite që punon dhe si në në oficer shërbimi në gardën e Republikës. Lëvizit ka utike dhe pa destinacion të riut, si pas familjarve kishni të bënin me gjëndin në aktit që i riu për kalon dhe gjatë kohës e karantinës. Me njëherë pas zjetë e së Ervini dhe ju ushtrua në spitalin që sëutës, ku ka marrë dhe mjekime të dura, pasi nuk gëzon shëndet të mirë mendor, për shkak të humbjes së vedijes. Të hënën e datës një qërshor, Ervin Dërguti la spitalin pasi gjëndja ti u përmirsua dhe ishin familjarë dhe ti, ato që kujdesë është intashme për të në ambjende të shtëpis. Por fatkesisht me njësin e sotë më rëthorës dhjetë, a i doli nga shtëpia pa thënë asgjë se ku të të shkonde dhe që nga i moment, i riu ende nuk është këthyrë më në shtëpi, duke me rakosur familjarët të cilët ka ndalë duke kërkuar Ervinin për sëri. I veshu me një palë atlete në gjurë të zeza, pandalona blu dhe një blus të kuqe, Ervin Dërguti ka humë është dojgjur në të ti për të dytën herë.
Ervin Durguti da shumish kjo 27 vjeçar nga Sauku ka humbur sërisht. Ka dal paraditën e sot me nga shpia dhe ende nuk është këthyer. Familjarët janë në Merak, Ervin i ka humbur për erë të parë që shkërkuar në të studio, ka humbur në 27 prill dhe është gjetur në 14 maj, është rikthyer në shtëpi, ndërkohë që ai është shkruar, ka shfaqur probleme me shëndetin mendor dhe paraditën e sotme është larguar sërisht pa djenin e NNST. Un kam një lidhje telefonike dajën Ervin Durguti i cili ka bërë kërkime pa fund herën e parë kur humbin i piti dhe përshëndes zotin Hadji Vela. Përshëndetje zoti Hadji. Përshëndetje zonja Odeta dhe dhe më tepër me 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 shumë respekt dhe me shumë konsiderat po ju vem ju vem në shqetësim në në angazhim prap për hallin ton. Ne na vjen shumë keq, ku morën vesh lajmi që ka humbur sërisht Ervin Dërguti. Ni pi juaj, por çfarë ka ndodhur konkretisht para ditën e sotme? Po Vetëm të lutem, do ta ulër zërin e televizorit. Zoti Haxhi dhe më dëgjo vetëm nëpër mjet telefonit. Po 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 po. Po ta shi para ditë siç e pamenda dhe ti ashtu të një të një të gjëra do them dhe un para ditën e një moment aty në shtëpi e kuptoj ti doman i ati nuk ka qenë ë si të thuash mësur me të në në ambientet e Shqipërisë. Ai ka shfrizuar, ka shfrizuar këtë moment e kuptoj që edhe ka dal nga shtëpia në mënyrë të rrugueshme dhe ka zbitur në rrugën në në rrugën e autostradës për Elbasan, në rrugën që 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 të lidh me Tegun dhe vazhon për Elbasan. Në autostradë nuk ka dal në rrugë kërkesore, në rrugën në rrugën e e zakonshme në rrugën e vjetë. E i qartë, Zoti Hadji, në momentin që një pi juaj u këthyë në shtëpi, u gjetë, sepse rezultoj disa diti humbur, që kemi kërkuar në këtë studio, si ka qenë gjëndja e ti, pasi Ervini që ndrojë ditë tëra në spital? Po, të thëmë të vërtetën, u këthyë në shtëpi, u këthyë dhe manë falë ndimës dhe kontributit tua i si televizion dhe të emisionit të ndë dhe qanti i të mreku lushëm, por unë bëra një kam bërë takim e të pasi u këthyë në shpi e kuptonë, edhe gjenja që konstatova unë jo dhe manë jo e rejkull, jo e pëlqyshme një i hestur e kuptoti dhe manë jo aktiv një Pra nuk ishte Ervini që... Në mënyrë, shumë, shumë i pa angazhuar në pisejt, në komunikim, në dialog, në dhe gjitha këto versionë. A ju një kua prej disa ditësh dhe të hënën, këtë të hënë ka dal nga spitali? Po, 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 të të hënë dole nga spitali. Dhe sot më katër që shorë largohet dhe zdjeta zdjë për fatin e ti? Unë bile këshëlloja me këmgullje ti me motër që mos nguti, mos sënoni që të dali para kohë e veç për thot mjeku e të gjitha të gjitha të gjitha, po da e të nejshda nga mjeku, nga mjësia, nga spitalin, ne kemi që është me ndojmë në një jo të mire, këpëto dhe se ato e kanë bërë për atë mjekimin e tia, por ne në ndodhi kjo tani prapo deta, tani në e kërkojmë Kërkojmë një ndimë sërish nga juve që ju në manë në këni ndimuar në mënyrë në mënyrë shembulore radhën e parë edhe ka qenë ndikimi të si të thash dhe njëherë ndikimi i punës tuaj që... Medias, i logu së report të vë për ishtë të vërtetës. Ndërko që regjia po jep foto të Ervin Dërguti dhe unë i pëjthirje të gjitë të leshikuësve nëse e shikojnë Ervin Dërgutin këtë 27 vjeqar nga sa uku dashumisht të lidhen me njerë me emisionin pa gjurëm, këri rezulton i humbur, ka probleme me shëndetin me ndor, pasi kur oj u largua nga shtëpia këtë mëngjes dhe nuk është këthyër ende, nuk djetë asgje për fatin e ti, ndaj të dashumisht nëse e shikojnë një oftoni me njerë policin ose lidhuni me emisionin pa gjurëm, në shkuar një dhe në faqen të në të Facebookut pa gjurëm report të vë. Zotja Gji, unë uroj që të arim sa më shpet në gjurëmët e një pituaj dhe të arithejmë sërish në shtëpi. Keni një mesaj pasi po më pret edhe më trajuaj në na e rvinit të një lidhe telefonike. Po shumë falem dhejt për përkushtimin dhe për interesimin e kudon do t'i përsha lutje, thirje kudon të 
të gjithë banorëve tiranës. Kërësisht e në momentet e para dhe rralën e para në tiran dhe rëthinat e tiranës është të pikasër është konstatuar. Dhe rralën e para i dhe i në shëngjejtë që të ma nuk konstatua. Në Elbasan që një optim, por si përfajsor nuk që ashtu. Kurse në shëngjejtë të tiranës a ju konstatua. Dhe të përgjendrojmë në mesajin që kam, do i lutëm shumë më shumë të gjithë banorëve tiranës që me këto karakteristika që dhatë juve, me këto shenja, e këtonë që ose do të shikohet, do të vëzhgohet, do të përbalët me këtë do të nanë limojnë shumë me një informacion, me një telefonat, nga në lidhje me juve ose edhe me neve direkte sa mund të eshpresojmë shumë dhe gjo nga njëzit nga banorët e tiranës. Uroj, Zotja Agji, që të arim në gjurëmë të ervinë tërguti dhe a i tjeshtë ndoshë e mire të aktim sa më shpejt në shtëpi. Shumë, shumë, shumë falem dhe të te, te jemi jashtë zagonisht me jos, sepse në ke bërë, në ke bërë më regullin, por fati jonë ne me këtë, me këtë, me këtë situatë, po vazhdojmë të merim i prapë, sepse aji, tani jam, jem i plus si të bindur që aji ka përbeme me shëndetit me ndorë, kurse herën e parë në skishim kosatora si jo, ajo ishte, ishte do më hëndë e me një herë shme dhe pa, pa në aram sy, pa në skishim në një, në një, si të shë informacion ose, ose shenjë të, 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 të këti përbemi që kishtë. Ta shi aji e ka këtë, është plus si të dëshmuar që aji është, është, është i së morë me shëtet e mendorë. Edhe njerë shumë falen dhejet për te. Falenderoj, të falenderoj Zoti Hadji. Për televizorit, për televizorit tuaj, falen dherit shumë. Dhe uroj më të mirat, më të mirat për vinë ndërgutin të arim sa më shpejt në gjurëm të ti dhe të arikëthejmë në shtëpi këtë 27 vjeqar nga Sauku. Dhe në të momente, po, është kolegja i me Elda Lamja, po Elda. Do donim shumë e po presim telefonata në fakt sepse bje telefoni pa fundësisht edhe për vinë ndërgutin, por pak më par ka telefonuar një zotri dhe ka një informacion për Andi Lekajn. Për Andi Lekajn, të riu nga Shkodra. Por historinë që Personi që dyshojt jetë Andi Lekaj. Të falenderoj, të falenderoj dhe e përshëndes zotrin i cili ka një informacion për Andi Lekaj 27 vjetës, më falë, 21 vjeqarin nga Shkodra. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Të falenderoj që jetu këna ndjekur dhe do naja përsh një informacion për Andi Lekaj. Po. Më të regoni. Ka qenë dhe forës që më vjetë dje. Po. Po. Dje të radite, unë punën me polici private. Po? Ka ndodhër aty të këtë të rruga e zogu të zi në fjerë, të posta që të rrore në fjerë, e bile më ka bërë për shtypje se të djaki ka lojë aty në altë rrugës, i shi pa qefur, i pa rruër, i veshur shumë kekë me i kostumë sportiv, dhe i vjetër, edhe më ka bërë për shtypje se në atë kohë ka ka lojë një nënë me një fëmi në karotë, i shë e me të sotjën e sa e jo, dhe bila e është tramë në shtangur. Ndërko, regjia po jep fotot, jeni duke nga parë live, kanë gjashmëri personi që keni parë në fjerë? Shumë gjashmëri, se kjo dhe pësi e trupit atia, po floku i rritur ka qorene dhe me mirë në shumë madhe. Normalisht, a i ka të të muaj që ka humbur dhe nëse vërtet bën jetën i një e nda caku, normalisht që floku do jenë rritur. Dhe ishte be shumë keqë? Të linde për shtypjen e një nda cako. Po, po, dhe në jo të mora që të fota të një telefon, ka prire dhe rrugën në një aty e shpërbalë postës, e ka galu e një mbapa në lullishtja, në Shatërvani, që është një gjami atyja, edhe ka galu e direkt në mbasë palateve. Unë të falendurën nga zemra që në datë këte informacion dhe pa tjetër familjarët janë duke në ndjekur, por ne do t'ja japim me detaje, pasi do flisni pas kujntave, me stafin të falenderoj. Edhe unë përshëndes. 
Ndërkohë që informacioni që mbërinda shumë ish për Andi Leka i përdyste një vjeçari nga Shkodra i cili ka humbur në shtator të vitit kaluar, dyshohe së është parë para ditën e sotme në qytetin e Fjerit, konkretisht të kruga e zogu të zdin në qytetin e Fjerit. Dëshmitari i cili dha informacionit për konin me Andi Leka në unuroj tjeta i, ndërkohë familjarët e Andi Leka i gazetarët e emisionit për gjumë, le ti kaloj numin e dëshmitarit, pas i ata mund të njësë ndre qytetit të Fjerit, apo të bëhet edhe një denoncim në policinë e Fjerit për të humbrin nga Shkodra Andi Leka. Nda ju bëjë thirje, qytetarve të Fjerit nëse e kanë parë Andi Leka, në jeni duke parë foton e ti, janë të lutur të lidhen me njerë me emisionin pa gjurën, pasi këtë 21 vjeqarë i humbur nga Shkodra, dyshohe se ndodhet në qytetin e Fjerit. Uroj tjeta i, ndërkohë që unë kaloj të kistoria e 27 vjeqarën nga Sauku, Ervin Dërguti Dashumish, i cili është largua nga shtëpia para ditën e sot me Ervin Dërguti ka probleme me shëndetin me ndor, dhe unë në këto momente kam në një lidhe telefonike në nën, zonjën Gjyle. Zonja Gjyle, për shëndetje. Për shëndetje, dojta. Më vjenë shumë keqë që djali juaj është larguar sërisht nga shtëpia para ditën e sot me. Po. Qëfar ka ndodhë konkretisht? Unë, o dojta. Po. Nuk një gjohë është, o dojta. Unë të të gjohë i shumë mirë, zonja Gjyle. Po, dë gjohë, dojta. Po. Unë dalëm jesë dhe i ki për punë. Po. Në ora vjetë më merë burrin telefon dhe më thotë, Gjyle, thotë, djalim ka ikë nga shpia. Po si ka qenë shumë, të të gjojë shumë mirë. Një ka pas vesh një këmish gri, jo blu skuqe, këmish gri, pantalona blu dhe atletet zeza. A të edhe një, qëfar kishtë e veshë u momenti që është larguar ma për sërit? Po, këmish gri, këmish. Po, këmish gri? Po, pantalona blu? Po. Atletet zeza? Po. Edhe një qesë të zezën dorë. Në momenti që është larguar nga shtëpia, Ervini kishtë dalë nga svitali këtë të hënë, si ishte shëndeti ti? Po. Si ka qenë shëndeti, zonja Gjyle, shëndeti djali tuaj? Pa, i lëdhë më deta i rëndu më për momentin, po kisha shpresë o shëmila që do t'ja dalë, do t'përmistohet. E qartë. Në fakt ka qenë... Largu, pa thënë asë një gjënë, t'japi t'fare, fare. Unë uroj që a e ti jetë këtu në kërë qytet në Tiran, mos këtë dalë nga qyteti dhe të këthejet sa më shpejt në shtëpi, në nga vjenë shumë keshë, kur morën vesh lajmi para ditën e sotme që Ervin ishte larguar nga shtëpia, normalisht a i ishte i pavedishëm, është duke u mjekuar dhe nuk e di ma adresën e ti. Ndaj të da shumishë, nëse e keni parë Ervin Dërguti, regjia mundimon me fotot, vazhdimisht i jep në Wallin Ton, a i është 27 vjetë, shka punuar në gardën e Republikës e Shqipëris, por që pre muajt prila i shfaqë i probleme me shëndetin me ndor, ku u largua nga shtëpia për e të parë në datën 27 prill dhe humbi gjurmët, në 15 maj u arri të gjende i rvindër guti dhe u këthyë e shëndoshe mirë në shtëpi, u dërgua me njerë në spital, mori ndimën mjekësore, këtë të hëna i la spitalin u këthyë pran familjes, por më njëzin e sotën po elda. Êshtë një informacion i fundit që vjen, është një zotëri që thotë është parë ditën e sotme në orën 10 e gjysë të para ditës, do më thëmë pak minuta pas ja i ka dalë, të e kërruga e barikadave. Për Ervin Dërgutin? Në qytet, në kërë qytet, po. Po, për Ervin Dërgutin që është parë sotë në Tiran. Po, për e të urës 10 e 30 minuta. E kuptova, në qëndër, në qëndër të Tiranës. Të e kërruga e barikadave. Êshtë parë sotë, e kam zonjë në... Gjyle, në lidje telefonike, mbriti një informacion që është parë në Tiran, sot djali juaj. O, deta? Po, po, zunja Gjyle. Edhe njerë mund të shumë, atë që ka pas veste, për pak më parë edhe atë për bluz kuqe. Po, pra, duke për sërisë dhe një, edhe njerë unë. Mi të komë shive të që kanë pa, të që ka pas veste. Atëherë, dhe da për sërisë, Ervin Dërguti, momenti që ka dalë nga shpia, ka pasur të veshur një këmish gjyrë gri, atletit zeza dhe pandalona në gjyrë blu dhe ka pasur me vete një qesë të zezë. Po, në dorë. Në dorë dhe është larguar nga shtëpia. Unë uroj që a i të kthehet mbrëmin e sotme në shtëpi, ne do vazhdojmë edhe nesër, nëse ju nuk e një lajme për djalin tuaj, uroj më të mirë në zonja gjyle, da gjemë sa më shpejt, Ervini. Kushë e shef të njëftojnë o deta. Edhe ne i kërkojmë ndim publikut në këto momente. 
edhe ne i kërkojmë din publikut nëse e shikojnë Ervinder Gutin, pra shikojnë një person të njashëm me foton që ne japim vazhdimisht, janë të lutur të njoftojnë policin pasi ky person ka probleme me shëndetin me ndorë dhe është larguar nga shtëpia më njëzin e sotë. Deta edhe një detaj të vogël, qoftë të apyesim në nëntani drejt për drejt, është një zotri që sotë ka qënë me mjekër në momentin që është larguar nga shtëpia, po jo? Edhe njerë, të lutem Elda, sepse kam edhe zonja Gjyllet të lutem, më qëndro në linjë, Elda edhe njerë, për qëfar të apyes në nëmë? Një zotri pyet, sotë ka qënë me mjekër në momentin që ka dalë nga shtëpia, sepse dyshon se ka parë një zotri që më ndohet tjetër vindur guti. Zonja Gjyllet, në momentin që Ervini është larguar nga shtëpia më gjezin e sotëm, ka pasur mjekër? Pa. Ka pasur. Sëpse po vjen një tjetër informacion në këto momente, edhe pëse jemi drejt fundit, që është parë po në Tiran. Por ndërko të gjitha ne kontaktet që në kanë ardhur, persona që në japin informacionit do t'i kalojmë zonja Gjyllet për t'i bërë këto verifikime të gjithë së bashku. Me shpresë që t'a gjejmë sot Ervinin. Do zoti, o dita, urë zoti, dhe zoti, zoti mbi mështë, kur shep informacion të sasht, ju lutë. E uroj dhe unë, zonja Gjyllet, nëse nuk do kemi lajme të mira deri nesër, ku ne do emi sërishtë në program në orën në 16 live, do emi sërishtë me rastin e dialituaj. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike dhe uroj më të mirat për Ervinin. Falenderoj. Dhe kështu da shumish kemi ardhë në fund edhe për këtë pas ditën, e bashkë do të akojmi nesër, uroj që nesër mos të trajtoj misërin në Ervinder Gutit për a i tjetë këthyër në shtëpi, por nesër jemi live ora 6 më djetë me histori që janë denoncuar dhe janë përgatitur nga stafim. Bashkë miru pafshin, vazhdoni qëndroni në logon e report të vësë, sepse pas pak është edicioni qëndrori lajmeve.